Nobet kanalından herkese merhabalar. Bugün karşımızda Logitech'in K380 modelli mini klavyesi var aslında. Bunun kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Dilerseniz hemen kutuyu şöyle bir görerek başlayalım. Gördüğünüz gibi küçük bir kutu zaten klavyenin kendisi de küçük olduğu için bu şekilde geliyor. Dilerseniz hemen açılışına geçelim. Şu şekilde açtığımızda kutu içerisinden zaten sadece klavyemiz çıkıyor. Şöyle klavye haricinde klavyenin altında bir garanti kağıdı var. Bir de cihazı aslında nasıl nereye bağlayabileceğimizi gösteren ufak bir anlatım şeması koymuşlar. Onun haricinde kutu içerisinden çıkan başka bir detay yok. Şimdilik kutuyu kenara bırakıyorum ve ürünü önüme alıyorum. Ürün gördüğünüz gibi son derece küçük, kompak. Biz kumbej rengini aldık. Ürünün farklı renkleri de var. Pembe, grafit diye geçiyor. Lavanta, limonata yani daha lila tarzı bir renk. Biz açıkçası bu rengi tercih ettik. Bu ürünü alırken dikkat etmeniz gereken noktalardan bir de şu. Çoğu klavye Türkçe değil arkadaşlar. Özellikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Türkçe olmayan klavyelerde buradaki işte yumuşak G, Ü, işte i noktalama harfleri vesaire farklı oluyor. Bu sebepten alırken özellikle Türkçe istiyorsanız ona dikkat etmenizde fayda var. Genel olarak ürünün boyutlarından bahsedersek ürünün yüksekliği yani şu yan tarafı 124 mm yani 12,5 cm gibi bir yüksekliği var. Genişlik olarak 279 mm yani hemen hemen 28 cm'lik bir uzunluğu var diyebilirim. Derinlik olarak da aslında şuradan şu kısım 16 mm en kalın yerinde. Bu da yaklaşık 1,5 cm gibi bir uzunluk diyebiliriz. Onun haricinde ürünün piller dahil ağırlığı 423 gram olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz poşetinden çıkartıp incelememize o şekilde devam edelim. Evet ürünümüz bu şekilde. Tuşların aslında farklı bir yapısı var. Onu söyleyebilirim ilk etapta. Bildiğiniz gibi normal klavyelerde aslında daha böyle dikdörtgen kare tipli ve bitişik tuşlar karşımıza çıkıyor. Fakat bu klavyede ise daha yuvarlak hatlara sahip olan tuşlar karşımıza çıkmakta. Üst tarafta görmüş olduğunuz aslında klavyenin en büyük özelliği olan 1, 2, 3 numarada aslında bluetooth'la aynı anda birden fazla cihaza bağlanmamızı sağlayan hoş geldin ama seni göndermek durumundayım. Evet meraklı arkadaşımız her videoda olduğu gibi burada yine Dediğim gibi bluetooth özelliğimizle 3 cihaza aynı anda bağlanabiliyoruz. Yani aynı anda derken şu şekilde tek tuşla aslında cihazlar arası geçiş farklı yani geçişleri hızlı şekilde yapabiliyoruz. Bunu yaparken de Fn tuşuna basarak F1, F2, F3 artık hangi cihazlara tanımladıysak o cihazlara geçişi yapabiliyoruz. Burada geçişler arası çok az bir delay var diyebilirim. Yani bir saniye içerisinde diğer cihaza geçiyor. Burada bu klavyeyi zaten genelde tercih edenler işte aynı anda bilgisayarın telefonunu, tabletini ya da işte destekliyorsa televizyonundaki bluetooth'uyla Televizyonuna bağlanmak için alıyor ve bu sayede tek bir cihaz üzerinden aslında birden fazla cihazını yönetebiliyor. Zaten Logitech'in bu K380 serisinde de bize sunulan en, en önemli özellik bu. Onun haricinde bahsedebileceğim şurada F4, F5, F6 ve F7 tuşları aslında fonksiyonları değiştirilebilir tuşlar. Bu fonksiyonları da yine Logitech'in Options programı ile yani bunu bilgisayarınıza ya da Mac'inize indirip bu ilgili klavyeyi bağladıktan sonra o program üzerinden bu tuşların fonksiyonlarını değiştirebiliyorsunuz. Bunu da söyleyebilirim. Burada da hani siz ihtiyacınıza göre farklı fonksiyonlara geçebiliyorsunuz aslında. Bluetooth'umuz son derece sıkıntısız 10 metreye kadar. Hiçbir sıkıntı yaratmadan zaten bir çekim gücü var ve çok da kullanışlı bir şekilde çalışıyor. 10 metreden sonra ufak tefek kopmaları olabiliyor. Bunu söyleyebilirim. Bu arada klavyeniz açma kapama tuşu şu yan tarafta. Bunu çektiğiniz zaman şuradaki ışık yeşil olarak yanacak. Şimdi zaten pilleri açtıktan sonra da tekrar bir onu göstermiş olurum. Klavyeye ilk başta adapte olmanız biraz zor gelebilir. Çünkü demin de bahsettiğim gibi tuş yapısı biraz farklı. Normal klavyelerde de dediğim gibi kare formlu tuşlar varken bunda daha yuvarlak ve 
tuşlar hani biraz daha birbirine yakın gibi gözüküyor. Yani bu sebepten ilk 1-2 gün adapte olmakta zorluk çekebilirsiniz. Fakat onun haricinde son derece kullanışlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. E, tuşlara bastığımızda da mesela şu şekilde tuş sesi de onu da göstermiş olalım. Bazı yerlerde çünkü sessiz klavye mouse olarak e, bir de mouse'u var onunla birlikte videolar çekiliyor. E, açıkçası o kadar da sessiz gelmedi bana ama yine de size de göstermek isterim. Tabi bu sessiz gelmemesinin etkisi bende Logitech'in sessiz klavyesinin olmasından kaynaklı olabilir. Şu anda bahsetmek istediğim noktalar bu kadardı. Dilerseniz demin de bahsettiğim gibi pilimizin şuradaki kağıdı çıkartmam gerekiyor. Bunu çıkarttıktan sonra artık klavyemiz çalışır duruma gelecek. Evet bunu çıkarttım. Artık görmüş olduğunuz gibi bu arada bunu da göstermiş olayım. İçerisinde iki adet AAA pille yani ince kalem piliyle çalışıyor. Kutu içerisinden direkt bunlarla geliyor ve Duracell pil takmışlar. Açıkçası bu da önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmakta. Bunu da yerine şu şekilde yerleştirebiliyorum. Evet arkadaşlar pilimizdeki kağıdı çıkarttıktan sonra şu şekilde yan taraftaki on off sevicini göstermiş olayım. Görmüş olduğunuz durum da kapalı. Şimdi birlikte açalım. Açtıktan sonra şu şekilde bir yeşil ışığımızı alıyoruz. Bu yeşil ışık artık cihazımızın açık olduğunu gösteriyor bize. Artık cihazımızı bir yani farklı bir cihaza işte tablet, telefon ya da bilgisayar bunlardan birine bağlayabiliriz. E, dilerseniz şimdi e, o işlemi birlikte gerçekleştirerek videomuza devam edelim. Evet şimdi örnek olarak klavyemizi tabletimize bağlayalım. Öncelikle tabletimdeki bluetooth'u açıyorum. Daha sonrasında da cihazımızı Yine on konumuna getiriyorum. Işığı gördüm. Burada ışıkların yandığını gördüm. Şimdi burada hangi fonksiyonun aslında dedik ya 3 cihaza birden bağlanabiliyor. Ben mesela tableti bir numaralı konuma kaydetmek istiyorum. Bunun için bir numaraya aslında uzun olarak basılı tutuyorum. Basılı tuttuktan sonra şu şekilde yanıp söndüğünü göreceksiniz. Şimdi ise bunu tekrardan tabletimde tara dediğimde Artık klavyenin gör, görmem gerekiyor ve görmüş olduğunuz gibi ekrana keyboard K380 olarak geldi. Şimdi ben buna bağlanmaya çalışıyorum. Bana bir eşleşme için şifre sordu. Burada 587 202 olarak gelmiş. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi bağlandı. Ee, şimdi dilerseniz işte klavyeyi en net gösterebileceğim yer aslında Samsung'un notları. Burada yeni bir not oluşturuyorum. Burada klavye seçeneğine bastığım zaman aslında görmüş olduğunuz gibi burada yazdığım bütün detaylar şeye çıkıyor. Örneğin tek nöbet dersek. Görmüş olduğunuz gibi son derece kolay bir kullanıma sahip. Başka bir cihaza bağlantısını yapsaydım tek tuşla ona da geçecektim. Hatta telefonuma da yapayım dilerseniz. Tabletten telefona geçiş hızını vesaire birlikte görelim. Evet arkadaşlar telefonuma da bağlantı yaptım. Video uzamasın diye onun bluetooth bağlantısı zaten aynı şekilde oluyor. Onu da ikinci tuşumuza tanımladım. Şimdi dilerseniz şu an F1'de bastım. Yani birinci cihazdayım. Tabletimdeyim. Teknobet yazmıştık zaten. Lütfen kanala abone olun diyelim. Şimdi tek tuşla artık iPhone'uma geçeceğim. İkinciye bastım. Gördünüz. Şu anda iPhone'a geçiş sağladım. Buraya da Tekno Bet YouTube kanalımıza hoş geldiniz diyebilirim hızlı bir şekilde. Ee, görmüş olduğunuz gibi ikisi arasında geçiş yapmak sadece tek bir tuş uzağınızda tekrardan geçiş yapıyorum. Bu noktada da yaklaşık 1-2 saniye içerisinde geçiş yapmış oluyor. Tekrardan şöyle yazdığımı gösterebilirim. Genel olarak aslında anlatabileceklerim bu kadar. Dediğim gibi çok fonksiyonel ve şık bir klavye. Mini istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. İstediğiniz 3 tane kadar, 3 cihaza kadar bağlantı yapabiliyorsunuz. Kullanımı da kolay ve zarif. Herkese tavsiye edebileceğim bir cihaz. Bir tek fiyatı biraz yüksek ama... Fiyatına değer mi derseniz eğer birden fazla cihazda aynı anda uğraşıyorsanız 
ben değeceğini düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup video altına herhangi bir sorunuz olduğu durumda yorum atıp ve videoya like atarsanız memnun oluruz. Keyifli seyirler.